multimeter. Et øh, multimeter kan bruges til mange forskellige slags målinger. Jeg har taget et multimeter med i studiet, men øh, først skal vi lige se, hvad multimeteret egentlig kan måle. På skiltet her kan du se, at det kan bruges som voltmeter. Symbolet for et voltmeter det er en rund cirkel med et V indeni. Og et voltmeter kan bruges til jævnspænding og også til vekselspænding. Den anden funktion er amperemeter. Det er en cirkel med et A inde i midten. Og der kan vi måle både jævnstrøm og vekselstrøm. Og den sidste funktion i et multimeter er et ohmmeter. Og det kan bruges til at måle modstand. Og symbolet er en cirkel med omega inde i midten. Først har vi off her, hvor strømmen er afbrudt. Så har vi vekselspænding. Så har vi jævnspænding. Og her har vi jævnspænding i millivoltområdet. Næste position er ohm. Så har vi diodetest. Så har vi ampere. Først er der vekselstrøm. Og så er der jævnstrøm. Meteret her indstiller sig selv på det område, som er nødvendigt. Man skal bare sørge for, at omskifteren står korrekt. Jeg vil nu øh, bruge multimeteret her og bruge det som ohmmeter. Jeg vil nemlig gerne have målt modstandsværdien af den her modstand. Hvor mange ohm er den på? Og det første jeg gør, det er at indstille multimeteret til ohmområdet. Sådan. Så indsætter jeg prøveledningerne her. Den sorte i kom, og den røde der hvor der står ohm. Sådan. Og til sidst aflæser jeg displayet. Hvor mange ohm er der? 471 ohm er modstanden på. Vi vil nu måle både spænding og strøm, og jeg har taget strømforsyningen med. Jeg har taget en pære med, og denne gang har jeg indstillet vores multimeter som et voltmeter. Men først skal vi lige se på, hvordan diagrammet er bygget op. Som du kan se på dette diagram, så måler man spændingen ved at indsætte voltmeteret parallelt med pæren. Voltmeterets røde ledning er plus, og den sorte ledning er minus. Men lad os nu prøve, hvordan det virker i praksis. Jeg har lavet præcis den opstilling her, som du så på diagrammet lige før. Vi prøver at tænde for strømmen. Vi kan se, at pæren lyser, og vi kan se, at når vi aflæser, så er der 6,01 volt hen over pæren. Amperemeter. Jeg har nu indstillet vores multimeter her til amperemeter til jævnstrøm. Og jeg har også brugt den samme opstilling med pæren og strømforsyningen. Men inden vi måler, skal vi lige kigge på diagrammet. Som du kan se på diagrammet her, måles strømmen ved at indsætte amperemeteret i serie med pæren. Strømmen løber altså igennem amperemeteret. Igen er den røde ledning plus, mens den sorte ledning er minus. Og nu prøver vi at måle. Vi tænder for strømmen. Vi ser, at lampen lyser. Og strømmen løber igennem amperemeteret her. Og vi kan aflæse 0,4 ampere.